cả mọi người là là mình đây thì ngày hôm nay Luật sẽ mang đến cho mọi người một mẫu máy quạt của Hitachi với mã là AL300 Thì mã này có gì đặc biệt thì chúng ta cùng tìm hiểu trong ngày hôm nay nha Về phần chất liệu như mọi người cũng có thể thấy ha Chúng ta sẽ có một chất liệu là nhựa chịu lực phủ một lớp chống bám bẩn ở phía lên trên ha Về lâu về dài thì chúng ta sử dụng cái chất liệu này Cái đầu tiên chúng ta sẽ hạn chế được rất là nhiều tình trạng chay trên các bề mặt Thứ hai nữa thì nó sẽ không có chuyển sang màu vàng hoặc là tình trạng ngã vàng như là những cái màu trắng của những cái quạt ở trên thị trường hiện nay Về phần mặt điều khiển thì sẽ được phủ lên một phần gọi là giống như là nhựa dẻo gì đó để tăng cái khả năng chống chày Và giống như là tăng khả năng khi chúng ta bấm cái phím này nè thì nó sẽ tăng độ nhạy của phím luôn nha Còn phần mặt ở trên đây thì cũng được hoàn thiện từ một cái tấm mecha Một tấm mecha để tăng khả năng chống chày và tăng khả năng hiển thị cho sản phẩm Phần gmod của chúng ta nha cũng được đồng bộ với lại là phần Phần GMOD thì cũng sẽ được đồng bộ với lại là phần chất liệu của thân quạt luôn Đây, phần phím bấm thì cũng tương tự với phần thân quạt nha Về phần thiết kế bên ngoài như mọi người cũng có thể thấy ha Chúng ta sẽ có một thiết kế rất là nhỏ gọn như thế này Phần điều khiển thì sẽ được phối ở bởi màu đen Bản hiển thị ở trên đây nó cũng vậy ha Còn phần thân thì sẽ màu trắng Thiết kế nhỏ gọn như thế này nó có ưu điểm là mọi người có thể để được nhiều góc ở trong nhà Mặc dù là thiết kế nhỏ gọn như vậy thôi Nhưng mà cái lượng gió cho ra thì rất là nhiều nha mọi người Chúng ta sẽ có tổng cộng là 1, 2, 3, 4 chế độ đó tất cả Một mặt khác nữa chúng ta sẽ có rất là nhiều công nghệ bên trong này Từ công nghệ vào từ công nghệ là điều chỉnh chế độ gió vào ban đêm Để chúng ta có thể là giữ được cái yên tĩnh trong lúc ngủ nè Cài được giờ mở, cài đặt giờ tắt nè Có thể điều chỉnh bằng remote nè Thì đây là tất cả các công nghệ của cái quạt này Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với coi thử trải nghiệm thử xem những cái phím bấm này nó sẽ có chức năng như thế nào khi chúng ta khởi động nó Và cũng giống như cái quạt này nó sẽ hoạt động như thế nào nha Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hướng dẫn sử dụng Đầu tiên Lực sẽ hướng dẫn cho mọi người nha Các phím của chúng ta là phím cơ Vậy từng phím nó sẽ có chức năng gì Đầu tiên phím này là tắt mở Phím này là điều chỉnh lượng gió Phím này là phím xoay hoặc dừng lại của quạt Phím này là phím tắt mở âm thanh Phím này là chế độ ban đêm Phím này là chế độ gió trời Hai phím này là cài đặt thời gian bật Cài đặt thời gian tắt Phím này là phím xác nhận cái thời gian mà chúng ta mong muốn để mà chúng ta cài đặt Phím này còn một chức năng nữa khi ấn 3 giây Thì nó chính là chế độ khóa cho em Khi lúc đó thì chúng ta sẽ không bấm được phím nào ở trên đây hết Ok, bây giờ chúng ta sẽ tắt nó bằng cách ấn 3 giây để tắt Thì đây là chức năng của toàn bộ phím bấm Về phần lưu ý sử dụng thì Lục sẽ nhắc nhở mọi người hai lưu ý như thế này nha Lưu ý đầu tiên nè Mọi người thấy phần ở cánh quạt ở trên đây không? Thì nó làm khe rất là khích ha Để tránh tình trạng là các em bé có thể thọt cái tay vào á Và làm ảnh hưởng tay của bé làm bé bị thương ha Nhưng mà có một tình trạng như thế này thì các bé rất là hay nô đùa Cầm những cái vật dài nhọn hay gì đó Vật cứng á Chọt vào đây thì lúc quạt đang hoạt động thì gây ra tình trạng gãy cánh và cái cánh này nó rất là khó thai và rất là khó mua tại thị trường Nhật Nên mọi người lưu ý cái phần sử dụng cho nó kỹ kỹ một chút xíu cái phần này nha Một phần nữa là gì? Là cái phần mà chúng ta sẽ nâng cách nâng quạt lên nó sẽ như thế nào Thì Lục sẽ hướng dẫn cho mọi người nha Phần sau lưng này nó sẽ có một cái nút như thế này Thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút Sau đó chúng ta sẽ kéo lên Thì cái quạt này nó sẽ đứng lên đúng không? Sau đó chúng ta không cần ấn cái nút này nữa mà chỉ cần trực tiếp đẩy xuống như thế này Thì quạt nó sẽ xuống nha Ok, thì đây là hai lưu ý chính À, còn một cái lưu ý phụ nữa Lưu ý phụ là dòng điện của quạt này Tại thị trường Nhật là 100V Nhưng khi mà chúng ta mang về Việt Nam Thì bên luật đã trực tiếp chuyển điện thành 220V rồi Nên mọi người mua quạt này về Thì có thể trực tiếp sử dụng dòng điện của Việt Nam rồi nha Thì đây là những cái lưu ý mà được hướng dẫn với mọi người Mong là mọi người có thể lắng nghe Và cũng chúng ta có thể là sử dụng được cái quạt này một cách tốt hơn nha 
thì luật đã hướng dẫn xong cho mọi người về phần thiết kế và phần tổng quan hướng dẫn sử dụng cũng như là lưu ý khi dùng rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối clip nha nhớ để lại cho hoàng quân một theo dõi để nhận được thông báo mỗi khi có video mới hẹn mọi người vào những video lần sau xin chào mọi người